ഹായ് ദിസ് ഇസ് നവീൻ കുമാർ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന അഡ്വേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആപത്കാലം കഷ്ടകാലം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ പ്രതികൂലമായ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ മുൻപോട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹായകരമാകാനും നമുക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് നൽകാനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്ന വ്യക്തമായ തിരിച്ചറിവ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു കഥയും അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന അഡ്വേഴ്സിറ്റി കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന അഞ്ച് ഗുണങ്ങളുമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന അഡ്വേഴ്സിറ്റി ഒരു ശാപമല്ലെന്നും മറിച്ച് അതൊരു അനുഗ്രഹമാണെന്നും തിരിച്ചറിവ് നൽകുന്ന കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരിടത്ത് ഒരു കൃഷിക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം കൃത്യസമയത്ത് മഴ പെയ്യുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മഴ ആവശ്യമുള്ള സമയത്തൊക്കെ വെയിലാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴാണോ കാറ്റ് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ കാറ്റാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് അദ്ദേഹം വ്യാകുലപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായി കൃഷിക്കാരനായാണ് ജീവിക്കുന്നത് കൃഷി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ജീവിത മാർഗമാണ് കൃഷിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ കൃത്യസമയത്ത് മഴ പെയ്യിക്കാനോ കൃത്യസമയത്ത് വെയിൽ വരുത്താനോ ഒന്നും താങ്കൾക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇനി തൊട്ട് മഴയും വെയിലും ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു ആ സമയത്ത് ദൈവം ഈ കൃഷിക്കാരനോട് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ശരി നീ ഇന്നു മുതൽ മഴയുടെയും വെയിലിൻ്റെയും കാറ്റിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യം തീരുമാനിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൃഷിക്കാരൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തേക്ക് പോയി അദ്ദേഹം പറമ്പിലിറങ്ങി പറമ്പൊക്കെ ഒന്ന് കിളച്ചതിന് ശേഷം ഉടനെ മഴ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു മഴ പെയ്തു മഴ പെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വിത്ത് എറിയുന്ന സമയത്ത് തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ കാറ്റ് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കാറ്റ് വന്നു അതിനുശേഷം എപ്പോഴാണോ അദ്ദേഹത്തിന് വെയിൽ വേണമെന്ന് തോന്നിയത് അപ്പോൾ വെയിൽ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു വെയിൽ വന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വളരെ മനോഹരമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെൽപ്പാടം മുഴുവനും ധാരാളം നെൽച്ചെടികൾ കിളിർത്തു വന്നു അങ്ങനെ ഈ കർഷകൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ നെൽച്ചെടികൾ വളർന്ന സമയത്ത് നെൽച്ചെടികളിൽ നിന്നും കൊയ്ത്ത് നടത്താനായി നമ്മുടെ കർഷകൻ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് കാണുന്നത് ഈ ചെടികളിലൊന്നും തന്നെ നെല്ലില്ല കർഷകൻ ആകെ സങ്കടമായി കാരണം കൃത്യസമയത്ത് മഴ പെയ്തു വെയിലുണ്ടായിരുന്നു കാറ്റും വേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം മാനേജ് ചെയ്തത് എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊയ്ത്തിന് നെല്ലില്ലാത്തത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം വ്യാകുലപ്പെടുത്തി ഈ സമയത്ത് ദൈവം അവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു കൃത്യസമയത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഈ ചെടികളെ ഇത്രത്തോളം വലുതാക്കിയിട്ടും അതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവമെ നെല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്തതെന്ന് ദൈവം ഈ സമയത്ത് കർഷകനോട് പറഞ്ഞു ഒരു നെൽച്ചെടിയിൽ നിന്നും നെല്ല് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേരുകൾ താഴേക്ക് പോവുകയും അതിനാവശ്യമുള്ള വളവും മറ്റുമൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്നും വേണ്ട രീതിയിൽ നെല്ല് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പണ്ട് കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും മഴ പെയ്തപ്പോഴും ഒക്കെ തന്നെ ഈ നെൽച്ചെടിക്ക് ധാരാളം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രതിസന്ധികൾ ഓരോന്ന് വരുമ്പോഴും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭൂമിയോട് അടുക്കാനായി ആ വേരുകൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതായിരുന്നു അന്ന് നെല്ലുണ്ടാവാൻ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിന് ആഴത്തിലേക്ക് നെൽച്ചെടിയുടെ വേരുകൾ ചെല്ലുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ ആ വേരുകൾ ആവശ്യത്തിന് താഴേക്ക് പോകാതിരിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് നെല്ലുണ്ടാവാൻ ആവശ്യമുള്ളത് വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ ആവുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് നെല്ല് ലഭിക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ പലപ്പോഴും ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അഡ്വേഴ്സിറ്റികൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ വേരുകൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും അതിലൂടെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വലിയ വിജയത്തിന് ആവശ്യമുള്ള വളം വലിച്ചെടുക്കാനും വേണ്ടിയാണ് നമുക്കറിയാം ഇരുട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു അഡ്വേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം ആ ഇരുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം സംഭവിച്ച ഒന്നാണ് എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് യാത്ര ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ യാത്രാ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായത് അപ്പോഴാണ് വാഹനം കണ്ടെത്തിയത് എപ്പോഴും അഡ്വേഴ്സിറ്റികൾ മനുഷ്യന് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് പല പുതിയ കാര്യങ്ങളും കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന അഡ്വേഴ്സിറ്റികളെ ഒരു ശാപമായി നമ്മൾ ഇനി മുതൽ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല മറിച്ച് അതിനെ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തന്നെ നമുക്ക് കാണാം കാരണം അതിനുള്ളിൽ ഒരു അവസരം പതിയിരിപ്പുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത
വില് ആണോ അതോ സ്കിൽ ആണോ വലുത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉത്തരവ് ഇതാണ് വിൽ പവർ തന്നെയാണ് വലുത് കാരണം വിൽ പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്കില്ല് പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഒരു അഡ്വേഴ്സിറ്റിയിലൂടെ കടന്നുപോയ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്തുതരം സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും അവനുള്ള സ്കില്ല് പുറത്തെടുക്കാൻ സഹായകരമാകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു അഡ്വേഴ്സിറ്റിയിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യന് തൻ്റെ വിൽ പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമതായി ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന അഡ്വേഴ്സിറ്റികൾ നമുക്ക് പുതിയ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് സമ്മാനിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രം കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് എന്നാൽ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചില വീക്ഷണങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ കൂടി നമ്മളെ സന്നദ്ധരാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വഴി മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും വിജയകരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആളുകളോട് ഡീൽ ചെയ്യാനും അതിലൂടെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിജയങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാനും സഹായകരമായി മാറുന്നു ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന അഡ്വേഴ്സിറ്റിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഗുണം ഇതാണ് അഡ്വേഴ്സിറ്റി നമ്മളെ നന്ദിയുടെ മനോഭാവം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം വിജയിച്ച ആളുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു മനോഭാവമാണ് നന്ദിയുടെ മനോഭാവം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തവരെയും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ നന്ദിയോടുകൂടി ആലോചിക്കുകയും അവരുടെ ആ രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഡ്വേഴ്സിറ്റി വരുമ്പോഴായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പല ആളുകളുടെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കുന്നതും അവരോട് നന്ദിയോടുകൂടി പെരുമാറാൻ തുടങ്ങുന്നത് വിജയിച്ച ആളുകൾക്കുള്ളൊരു ശീലമുണ്ട് അവർക്ക് ആരോടൊക്കെ നന്ദിയുണ്ടോ അവരുടെ പേരെഴുതിയ ഒരു ലിസ്റ്റ് അവരുടെ കയ്യിൽ കാണും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേണൽ നന്ദിയുടെ മനോഭാവത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇത് ഇവരുടെ കയ്യിൽ കാണും മാത്രമല്ല ഈ ആളുകളെയൊക്കെ തന്നെ അവർ തുടർച്ചയായതിൽ വിളിക്കാനും അവരുടെ സുഖാന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ തിരക്കാനും അവർ മനസ്സ് കാണിക്കാറുണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്കുള്ളിലെ ഒരു വിജയിയുടെ മനോഭാവമായ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടി അഡ്വേഴ്സിറ്റി സഹായകരമായി മാറുന്നു നാലാമതായി അഡ്വേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് പുതിയ വാതിലുകൾ തുറന്നു തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അഡ്വേഴ്സിറ്റി ഓപ്പൺസ് ന്യൂഡോസ് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്ന ചില ആപത്കാലം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ടകാലം വരുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മറ്റ് പല വാതിലുകളും മുൻപിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് തിരക്കാനായുള്ള മനസ്സ് വരുന്നത് നമ്മുടെ കംഫേർട്ട് സോണിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി നമ്മൾ ലേണിംഗ് സോണിലേക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കടക്കുന്നു ലേണിംഗ് സോൺ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു സോണാണ് ഈ സോണിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ അഡ്വേഴ്സിറ്റി പലപ്പോഴും വരണം ഈ അഡ്വേഴ്സിറ്റി നമ്മളെ ലേണിംഗ് സോണിൽ എത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള പലതും നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്കത് സഹായകരമാകുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിലെ ജോലി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മികച്ച ഒരു ജോലിക്കായി നമ്മൾ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ നമ്മളിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ അഡ്വേഴ്സിറ്റിയും നമുക്ക് ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ കഷ്ടകാലവും പുതിയ കുറേ വാതിലുകൾ നമുക്ക് തുറന്നു തരും എന്നുള്ളതാണ് അഡ്വേഴ്സിറ്റിയുടെ നാലാമത്തെ മികച്ച ഗുണം അഞ്ചാമതായി ഒരു അഡ്വേഴ്സിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആപത്കരമായ ഘട്ടത്തിന് നമുക്കുള്ളിലെ യഥാർത്ഥ ശക്തിയെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ശക്തി കൂടിയുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഈ അഡ്വേഴ്സിറ്റി അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അത് കവർ ചെയ്യാനായി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കുഴിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ആ കുഴിയിൽ നിന്നും കടക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പല പ്രതികൂലമായ കാലഘട്ടങ്ങളുമായിരിക്കും നമുക്ക് മുൻപോട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ശക്തി നൽകുന്നത് ഡാമേജ് പീപ്പിൾ ആർ സോ പവർഫുൾ ബിക്കോസ് ദൈ നോ ദൈ ക്യാൻ സർവൈവ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആപത്ത് അനുഭവിച്ച വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായ വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ അതിശക്തരാണ് കാരണം അവർക്കറിയാം അവർക്ക് നിലനിന്ന് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ പലപ്പോഴും നമുക്കുള്ളിലെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെയുള്ള റെസ്പെക്റ്റും ഒക്കെ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ അഡ്വേഴ്സിറ്റിയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളെ എക്യുപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അഡ്വേഴ്സിറ്റിയിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന അഞ്ച് 
ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഏത് പ്രതിസന്ധിയാണ് നിങ്ങളെ ഇപ്പോഴുള്ള കരുത്തനായ വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റിയത് എന്നത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ വിഷിങ് യു ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് എൻ കെ സൈനിങ് ഓഫ്